Hi guys, welcome to Sai Medha. This is Raj Shekhar from Sai Medha Coaching Center. I hope Andaru Baga prepare Utunaru for TS Genko. Manche opportunities ni Yoru Vadilko the sir, Inka Yorete preparation start Chele do. Start your preparation sincerely, Dasra Tarvata, Diwali Tarvata, and Vetko the sir. Chalamandi, mind law, don't the Dasra Tarvata start yet them sincerega. Eh, Prema in the sir, Puruka Muhurtal Bane on Nizer. Okay, start your preparation immediately. This video is operation of induction motor. Induction motor operation of Sir Chudam, sir. Let's see, for example, this is my three phase induction motor. This e three phase induction motor is the supply. Three phase AC supply with F hedges. F hedges or FS hedges. This is the supply frequency or stator frequency. Manak Delsu, when three phase AC supply is given to the stator, sir. Magnetic field will be created in the stator. The magnetic field will be created. It may be two pole or four pole or six pole or whatever. So apply the three phase AC supply is immediately magnetic field will be created. That magnetic field will be rotates in clockwise direction. It will rotate in clockwise direction. That's why this is called rotating magnetic field. Who's rotating magnetic field? Stator's rotating magnetic field. This is the magnetic field of the stator. When supply given to the stator, stator won't rotate, sir. Stator is a stationary. But in that stator, magnetic field created, which rotating in clockwise direction with some speed, that speed is called synchronous speed. Whatever it is rotating, that speed is called synchronous speed. You know already the synchronous speed formula, Ns is equals to 120 F by P. F nothing but the stator frequency or supply frequency. If you want the supply frequency, Fs is equals to, Fs is equals to P by 120 into Ns. This is the formula to calculate supply frequency. Okay, supply frequency occurs in the, then what will happen? Ikade anta, chala mani ki telli andi. Ande, need to know how the rotor will start rotation. Ipudu, for example, rotor conductors this kondi, my rotor conductors are at stationary, still at stationary. Inka start avada itirikadam. And stator law flux this kondi, stator law flux nothing but this rotating magnetic field, which rotating in clockwise direction. For example, it's a synchronous speed, 1000 RPM. Nothing but my magnetic field is rotating at 1000 RPM. My conductors rotating at 0 RPM. This is the relative motion of relative motion. If the relative motion is there in between conductors and magnetic field, what will happen? EMF will be produced in the conductors. And now, this rotor is EMF produced. This rotor short circuited by end rings or slip rings, whatever we have. Apu do rotor lo closed path undi kabati. Ipu do due to the relative motion EMF induced in the rotor. Due to this EMF, the currents will flows in the rotor. The currents will flows in the rotor. Ikada rotor lo ipu currents flow out undi sir. This rotor currents will produce as the rotating magnetic field in the rotor. This is the rotating magnetic field of the stator. But these currents, the rotor induced currents will produce as the rotating magnetic field in the rotor. Here also the magnetic field produced which rotating in clockwise direction with some speed. That speed is called synchronous speed. Actually, actually, the reason for this rotating magnetic field, this current. The reason for this current, this EMF. The reason for this EMF, this relative motion. If there is no relative motion, there is no, rela no rotating magnetic field in the rotor. For all these consequences, the prime reason is that relative motion. What is the relative motion in between these two? The relative motion 1000 minus 0. Here the relative motion around 1000 RPM. 1000 RPM. Now, due to, the, due to this uh, stator flux and rotor flux, the interaction of stator flux and rotor flux, 
torque will be induced. What will happen? The torque will be produced in the rotor. To produce the torque, we must need two fluxes. And the relative motion between these two fluxes should be zero. The relative motion nothing but the speed of the stator 1000 which is ns. The speed of the rotor magnetic field also 1000. The relative motion between them is zero. When the relative motion between them is zero, then the torque will be produced here. Are you okay? Torque produced in the rotor. Now, now the torque produced in the rotor. Now it's time to rotation of rotor. Then the rotor rotation decided by which law? In transformer, EMF direction decided by Lenz law. In DC and synchronous motor, motor direction given by Fleming's left hand rule. In generator, DC and synchronous generator, EMF direction given by Fleming's right hand rule. What about induction motor? In induction motor, the rotor direction decided by Lenz law. Rotor direction decided by Lenz law. So, can you tell me, now tell me, in which direction my rotor will rotate? In clockwise direction or in clock, counterclockwise direction? General ga lens la anna ventane reverse direction, that's why in counterclockwise direction anna third mind lo kostundi, that is wrong. Lens la eppidu rotor ki nao reverse lo dhirugu anna cheppad sir. Mar yen jeptad sir? Yen jeptad sir ande, according to lens la, every effect, Every effect will oppose its very cause. Every effect will oppose its very cause. The minus given by Lenz law. Sir, what is the effect? What is the cause? Here the rotor rotation is the effect. Here the rotor rotation is the effect. What is the cause? The torque is the cause. For this the flux. For this EMF. For this relative motion. So what is the prime cause for this? The relative motion. The relative motion is the cause and the rotation is the effect. Now our effect will oppose this cause. Nothing but, if the relative motion 1000 is the same, if the rotor rotate, the relative motion is reduced. This relative motion is 1000 is zero. Then lens is satisfied. Now, this relative motion is reduced to the same rotor and the rotator. So, here already, the stator flux which rotates in clockwise direction with 1000 speed. Now, the rotor and the A direction will rotate to the relative motion will reduce to the same question. For example, according to your point of view, if my rotor rotates in counterclockwise direction with 900 RPM, for example, not sure. According to your point of view. Churandi, this is counterclockwise direction low, 900 RPM low, this is clockwise direction low, 1000 RPM low. Then, the relative motion is what you think? What is the relative motion? This is the 1000 minus relative motion and minus. This is 900 but both the directions are reversed. That's why we need to take minus 900 minus of minus plus. So, what is the relative motion? 1900. I mean, lens and cause is 1000 relative motion. Mana mana lens la prakaram is relative motion and reduce a increase a do. Yama wale reduce a sir. Increase a do. This is what given by our lens, sir. If you look at the counterclockwise direction, the relative motion is not the same. It is sir. That is clockwise direction low rotate in the Kondi. My rotor rotating at 900 RPM in clockwise direction. This is the 1000 RPM in clockwise direction minus rotor 900 RPM in clockwise direction. Then what is the relative motion? 100 RPM and 1000 nunchi 100 degrees is Kochna. For example, my rotor rotating at 990 RPM. 990 RPM to rotate out there. Up to relative motion, name out sir. Relative motion 10 RPM. Up to lens inka satisfy out If my rotor rotating at 1000 RPM, akada konse pagali. General ga induction machine low rotor won't rotate at 1000 RPM. 
లెన్స్ చెప్పాడు కాబట్టి ఈ రోటారీ థౌజండ్ ఆర్పిఎం క్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇఫ్ ఇట్ కాట్ ద థౌజండ్ ఆర్పిఎం దెన్ ద రిలేటివ్ మోషన్ జీరో అప్పుడు లెన్స్ వెరీ హ్యాపీ లెన్స్ సాటిస్ఫైడ్ లెన్స్ లా సాటిస్ఫైడ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు కాట్ ద సింక్రోన స్పీడ్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఏ బేరింగ్ ఫ్రిక్షన్ వీ హ్యావ్ ఏ బ్రష్ ఫ్రిక్షన్ వీ హ్యావ్ ఏ విండ్ ఫ్రిక్షన్ వీ హ్యావ్ ఏ లోడ్ ఆన్ ద రోటార్ many factors are there which are opposing this that's why the rotor doesn't catch the synchronous speed that's why always the rotor speed slightly less than the synchronous speed what you know already this is simply what the operation of the induction motor operation of the induction motor simple sir so from this if they want to ask you any questions for example ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనుకుంటే హౌ దే విల్ ఆస్క్ యూ హౌ దే విల్ ఆస్క్ యూ లెట్ సి లెట్ సి వట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆర్ అండ్ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ రోట్ ఆర్ కెన్ యూ టెల్ మీ కెన్ యూ టెల్ మీ ద రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆర్ ఎన్ఎస్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ద రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ రోట్ ఆర్ ఆల్సో ఎన్ఎస్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ బోత్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్ సో ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఎస్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆర్ అండ్ రోట్ ఆర్ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆర్ అండ్ రోట్ ఆర్ the rotating magnetic field of state r ns in clockwise direction the rotor nr in clockwise direction so the answer is ns minus nr of course this is called slip speed you know very well slip speed for example the speed the speed of rotor with respect to state r the speed of rotor with respect to state r can you tell me the speed of rotor nothing but nr which is in clockwise direction the speed of the state r zero that is i asked you state r not state r magnetic field so what will be the answer nr minus zero which is equals to nr that is the relative motion the next the next generally all the speed equations i think you know very well i am not deriving here just i am writing the concluded uh, concluded uh, speed equations one is ns is equals to 120f by p and other one is the slip speed slip speed is equals to ns minus nr the slip uh, slip s is equals to slip speed by synchronous speed slip speed by synchronous speed nothing but s into ns is equals to ns minus nr the slip speed s into ns or ns minus nr from this if you calculate rotor speed nr is equals to ns into 1 minus s ns into 1 minus s then after rotor frequency actually this is the formula for state r frequency if you want rotor frequency what will be the formula p by 120 into this ns for a state r frequency ns minus nr for rotor frequency ns minus nr if you multiply and divide it with ns if you multiply and divide it with ns what will happens ns minus nr by ns is the slip value so fr is equals to s into f this rotor frequency for positive sequence if fr is equals to p by 120 into ns plus nr this rotor frequency for negative sequence how much this answer can you tell me guys can you tell me what is this blank please comment this is the rotor frequency for positive sequence this is the rotor frequency for negative sequence the rotor frequency value how much fr is equals to how much fr is equals to dash times of the state r frequency here slip times of the state r frequency but what about here you have to give me so wherever you go ఏ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినా సరే మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఈక్వేషన్స్లోంచి క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సార్
ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మా ఆయన క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు మ్యాక్సిమం ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది సార్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో వీటిపైన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఇక్కడ జనరల్గా మనం త్రీ ఫేజ్ ఏసీ సప్లై గివెన్ టు ద స్టేట్ ఆర్ ఇఫ్ త్రీ ఫేజ్ ఏసీ సప్లై గివెన్ టు ద రోట్ ఆర్ హౌ ద మెషిన్ విల్ వర్క్స్ దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి సార్ అందరూ టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా కూడా టైం వేస్ట్ చేయకుండా కొంచెం బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంకా ఆఫ్లైన్కి రాలేను అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఆన్లైన్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో సాయి మీద గేట్ యాప్ మన సాయి మీద వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసేది సాయి మీద గేట్ యాప్ ఈ సాయి మీద గేట్ యాప్లో మీకు రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి సార్ మీ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో సాయి మీద గేట్ అని కొడితే సాయి మీద గేట్ అనే యాప్ వస్తుంది దాంట్లో జెన్కో ట్రిపుల్ ఈ జెన్కో ఈసీఈ రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి సార్ ఆ వీడియోస్ని కొంచెం తరువుగా ఫాలో అవుతూ అండ్ వీళ్ళకి డే బై డే ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ ఆన్లైన్లో ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళకి లాస్ట్ టూ డేస్ నిన్న మొన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా పెట్టినా ఈరోజు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంది దాని తర్వాత మెజర్మెంట్స్ షెడ్యూల్ ఇచ్చినాను మెజర్మెంట్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ కోచింగ్ తీసుకున్నారో దానిపైన టుమారో ఈవినింగ్ మళ్ళీ నేను క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తాను సార్ కొంచెం బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ టూ మంత్స్ బాగా కష్టపడదాం సార్ తర్వాత బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది రైట్ విష్ యూ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే కాల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫర్ ఎనీ డౌట్స్ అండ్ సజెషన్స్